Herkese günaydın. Ben Gülzem Yılmaz Ertem. Fokus programı ile karşınızdayız. Bugün Fokus'ta birazdan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayip bizimle olacak. Daha sonrasında ise Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi ile olacağız. Ama son dakikalarımız var. Dün gelen PMI rakamlarından sonra bugün Almanya tarafında güven endeksleri geldi. Orada beklentinin üzerinde geldiğini görüyoruz rakamların. Özellikle G20 ülkeleri içerisinde son dönemde aşılamaların artmasıyla beraber veriler de benzer şekilde iyileşme işaret ediyor. Bugün gel Gelen rakamlar içerisinde özellikle reel sektör güven endeksi saat 10'da açıklanan veride gördük ki e, hem e, mevsim etkisinden arındırılmış 113 seviye hem de e, normal manşet rakam 109.8'lik seviye bize Haziran ayında reel sektör güveninin beklentinin üzerinde e, geldiğini ve bir önceki aydan yani Mayıs'tan daha iyi geldiğini e, söylüyor. Öte yandan az önce Almanya'da IFO rakamları da geldi. Hemen onları da aktarayım size. Almanya'nın IFO iş ortamı ve güven endekslerine bakıldığında orada da beklentinin üzerinde geldi veriler. IFO iş ortamı endeksi 101.8 geldi. Beklenti 100.7 idi. Ve Mayıs ayı 99.2 seviyesindeydi. IFO cari durum 99.6 olarak açıklandı Almanya'da. Beklenti 97.9'du ve önceki veri de 95.7 idi. Dolayısıyla bu sabah saatlerinden itibaren hem Avrupa'da hem de Türkiye'de gelen reel kesim güvenine dair öncü göstergelerin Haziran ayında toparlanmaya işaret ettiğini görüyoruz. Hemen soralım detayları bakalım gerçekten iş insanlarına, sanayicilere, reel sektöre ne kadar yansıyor diye. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Tayyip Hazır hemen kendisine gidelim. Mustafa Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi e, öncelikle isterseniz bu aşılamalar, açılma, turist sayısında artış beklentisi bunları konuşarak başlayalım. Çünkü ilk çeyrekte en az pandeminin e, o yoğun hissedildiği geçen sene ikinci çeyrek kadar zor geçti. Yani bu yılın ilk çeyreğinde de çünkü kapanmalar gördük. E, keza yine Mart-Nisan ayları zorluydu ama e, artık üçüncü çeyreğe giderken biraz daha e, yavaş yavaş hem rakamların, satış rakamlarının perikende sektörü başta olmak üzere artış yaşadığını görüyoruz. Hem de e, elbette talepte bir canlanma beklentisi var. Size nasıl yansıyor? Kuyumcular olarak sizin satış rakamlarınız nasıl ve beklentiniz ne? Şimdi biliyorsunuz Güzem Hanım'ı bu e, ilk çeyrekte gerçekten Hı -hı. kuyumculuk sektörü büyük bir zorluk yaşadı. Çünkü düğünlerin olmaması, sünnet nişanların olmaması, kına gecelerinin olmaması bizi çok büyük bir şekilde etkiledi. Çünkü bu bizimki işçilik üreten bir sektörüz. Burada biz işçiliğimiz üretip satamadıktan sonra zaten e, kıyımcılarımızın büyük bir sorunla karşılaşmış oluyorlar. Burada e, beklentimiz tabii çok olumlu yönde. 1 Temmuz'dan sonra zaten 1 Haziran'da bir kısmi açılma oldu. Bunun faydalarını da etkilerini de e, camiamız gördü. Ama 1 Temmuz'dan sonra bunun hızlanarak devam edeceğini biliyoruz. Çünkü ben... E, Sahada dolaştığımız zaman kıyımcılarımızda veya diğer yerlerden nikah salonlarına bakıyoruz. Düğün salonlarında bir yoğunluk göze çarpıyor. Zaten nikahlar çok yoğun. İnşallah bu pandeminin son etkileri de geçtikten sonra camiamızda, sektörümüzde büyük bir beklentimiz var. Büyük bir atılım ve satış bekliyoruz. Burada tabii şunu da belirtmek lazım. Altın fiyatlarının da geriye doğru gelmesi insanlarımızın, bu taleplerini daha rahat karşılayabileceklerini söyleyebiliriz. Peki Mustafa Bey bahsettiğiniz aslında o nişan, düğün, kına e, gibi bütün bu organizasyonlar bu e, kutlamalar talebi arttıracak diyorsunuz ama altın fiyatlarının nerede olduğu da siz de vurguladınız önemli. Orada biraz bahseder misiniz? E, gram, çeyrek, yarım altın, tam altın ya da bilezik ve diğer zinet ürünlerinde e, şimdilik size gelen ilk talep nasıl ve beklentiniz ne yönde? Hangi ürün gruplarına daha Şimdi... fazla talep olur? Şimdi düğünlerin açılması, sezonun açılması bizim bilezik, işte kolye, küpe dediğimiz işçilik katma değerli ürünlere bir talep oldu. Daha da olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yılda biliyorsunuz bu zinet altınlarına çok büyük bir talep vardı. İnsanlar bunu yatırım için alıyordu. Şimdi bu yatırımlarını paraya dönüştürüp tekrar bileziğe veya diğer takılara yönelmiş bulunuyorlar. Ama şunu da belirtmek lazım ki. Bu altın fiyatları biraz daha geri gelse çünkü dünyada e, ons fiyatları düşüyor. Fakat e, ülkemizdeki dolar fiyatlarının yüksek olması altını TL bazında yine yüksek gösteriyor. İnsanlarımız e, burada yani diğer yıllara göre mesela 5 bilezik al almışsa 3'e düşürüyorlar. Veya gramı e, fazla gram alıyorlarsa biraz gramı hafif ürünlere yöneliyorlar. Tabii bu da bizim satışlarımıza çok olumlu bir şekilde yansımıyor. Ama bu talebin 
Anadolu'da daha çok e, bileziğe, yüzeye, küpeye, takılara, gerdanla daha büyük talepler olacağını tahmin ediyoruz. Yani sektörümüzün önü biraz açılacak. Tabi burada e, çok önemli nüanslar var. Biz e, üreticilerimize yeni bir e, pazar açtık. Dijital pazar biliyorsunuz pandemi dolayısıyla e-ticarete yoğun bir ilgi oluştu. Burada küçük esnaf ve atölyelerimiz için İstanbul Kıyımcılar Odası olarak e, bir sanal pazar ortamı platformu açtık. Burada 6 kişiye kadar e, işçisi olan, çalışanı olanlara ücretsiz bu platformda yer veriyoruz. Şu an daha yeni açılmasına rağmen on binlerce ürün platformumuzda var. Yüzlerce firmamız katılıyor. Bunlar da direkt üreticiden parakende mağazalarımıza ulaşacak. Bunun çok kısa zamanda büyük bir etki yapacağını düşünüyoruz. Tabii tüketiciye etkisi de üreticiden tüketiciye direkt e, satışlar olacağı için bunun da çok büyük faydası olacak sektörümüze. Peki şimdi mücevher ihracatı tarifini de ben sormak istiyorum Mustafa Bey size. Şimdi oradaki son çıkan yönetmeliklerin özellikle sektöre zarar verdiğini söylemişti mücevher ihracatçıları birliği. Ve denildi ki burada dirle yani dahilde işleme rejimiyle aslında ithalat arasındaki farkı iyi anlamamız gerekiyor. Özellikle bürokrasiye bir an önce kendimizi anlatmalıyız. Mevcut yönetmeliklerdeki konuları özellikle dirle yani dahilde işleme rejimini uygulamasını doğru kullanabilirsek... 5 milyar doların üzerinde ihracat yapabiliriz dedi. Ne dersiniz mücevher ihracatı ve bu son düzenlemelerine düzenlemelere dair? Tabii Güzel Hanım bu son düzenlemeler gerçekten sektörün önünü tıkadı. Çünkü Hı. biz e, üreticiler olarak yurt dışından bu dahilde işleme e, dolayısıyla e, yani masrafsız finans sağlıyorduk. İnsanlar orada firmalar buraya altınlarını gönderiyordu. Biz de bunları atölyelerimizde fabrikalarımızda üreterek katma değer katarak tekrar ihraç ediyorduk. Yalnız e, hükümetimiz şöyle bir tebliğ yayınladı. Bu gelen altınları ithalat olarak gözüktüğü için sanki Türkiye'de ithalat patlaması olmuş oldu. Halbuki bu altınlar geliyor, biz üzerine katma değer katıp tekrar ihraç ediyoruz. Şimdi 4-5 aydır gerçekten atölyelerimiz çok zor durumda, firmalarımız çok zor durumda. Çünkü gelen altın olmadığı için üretim yapamıyoruz. Kapanma noktasına gelen çok atölyelerimiz var. Bunun bir an evvel... Ee, tekrar düzeltilmesini talep ediyoruz. Bakanlarımızla görüşüyoruz, hükümetimizle görüşüyoruz. Şimdi randevu taleplerimiz var. Gerçekten ihracatımız önü çok tıkandı. Yani 5 milyar, 6 milyar dolarlık ihracatımız bu katma değer dediğimiz yani altın değil işçilik ihracatımız durmuş vaziyette. Ayrıca bir tebliğ daha yayınladılar. Ee, Türkiye'de 20 tane 20'ye yakın e, yetkili ayar evi vardı. Bunlar darphane yetkisi de darphanenin yetki verdiği ayar evleri. Bizim de kuyumcular odası olarak hem e, kuyumcunun merkezi olan kapalı çarşıda hem de kuyumcu şentte üretimde olan iki tane darphane etkisi ayar evimiz var. Fakat bu tebliğde dediler ki gelen altınları sadece darphane yapacak. Darphane ayarına bakacak. Halbuki darphane bu iş yoğunluğunun altından bizim gibi kalkamıyor. Yani biz bunu günde her gün bu raporların e, güne gün e, sonuçlarını verirken darphanede bir hafta, dört gün, üç gün, beş gün bekleyen insanlarımız oluyor. Bu da bizi e, zor durumda bırakıyor ve dolayısıyla dahilde işleme için gelen altınlar yurt dışına kaymış oluyor. Bunun kesinlikle yani ivedilikle çözülmesi lazım. Hem darphane etkisinde olan bu, e, ve biz yarı kamu kuruluşu niteliğindeyiz. Bize yetki verilsin. Yetkili ayar evlerimiz var. Onlar tekrar denetlensin. Yetki verilsin. Bize bir yol göstersinler. Biz denetleyelim bunları. Yani tamamen bir tanesi hata yapıyor diye tamamen ayar evlerini kapatmak veya bunların önüne geçmek gerçekten sektörü çok zor durumda bıraktı. İvedilikle dahil de işlem konusunda çünkü eskiden gelen altınları evet. hemen gümrükten sonuç alıyorduk. Aynı gün içinde şimdi gümrüğe bildiriyorsun bölgeye gidiyor bölge Ankara'ya gönderiyor tekrar gelmesi vakit alıyor. Tabi yurt dışındaki firmalar bunu kabul edemiyorlar Türkiye'nin seçmeleri tek sebebi hem işçilik kalitesi hem hızlı olmamız üretimde. Bunun bir an evvel düzeltilmesini talep ediyoruz. Gerçekten zor durumdayız. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atay'ın görüşlerini aldık. Şimdi bugün gelen verileri bir hızlıca tekrar ekrana getirelim. Merkez Bankası Real Kesim Güven Endeksini ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım rakamlarını açıkladı. Real Kesim Güven Endeksinde 110'un üzerinde yükseliş var dedik. Hem mevsim etkisinden arındırılmış hem de manşet rakama baktığımızda toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Elbette e, grafikte de görüldüğü üzere V tipi toparlanma e, ilk çeyrekle kıyaslandığında e, da e, 
geçen senenin ilk çeyreğiyle kıyaslandığında biraz daha yumuşak. Fakat yine de oldukça güçlü bir seyir var. Real kesim güven endeksinde e, buradaki grafikte de görüldüğü üzere. Hemen aşağıdaki tabloya geçelim. Orada da iktisadi yönelim anketinin toplu sonuçlarına ilişkin gelişmeler yayınlandı. Oradaki kısa oklar bir an önceki aya göre değişim gösterirken yani aylık değişim gösteriyor. Uzun oklar ise bir önceki yılın aynı ayına göre yani yıllık değişimi gösteriyor. Şimdi geçen yılla kıyaslandığında özellikle geçen Haziran'da pandemide ne oldu bu yıl ne kadar toparlanmışız diye bakacak olursak hem son 3 ay hem mevcut hem de gelecek 3 aya dair beklentiler neredeyse tamamında iyileşmeye işaret etmiş. Yani üretim hacmi, toplam sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarı, ihracat sipariş miktarı ve en önemlisi toplam istihdamda iyileşmeye işaret etmiş. Fakat burada önemli olan iki tane konu var ki aşağıda gördüğünüz ortalama birim maliyet ve satış fiyatı dediğimiz kanallar aslında hem 3 ayda artmış hem de gelecek 3 ayda da geçtiğimiz yıla göre çok hızlı bir artış yaşaması bekleniyor. Ee, öte yandan aylık bazdaki değişime baktığımızda ise Haziran'da üretim hacmi ve toplam sipariş miktarında Mayıs'la kıyaslandığında sınırlı bir düşüş var ama yine de geçen yıl Haziran'ına göre daha iyi diyor iktisadi yönelim anketi toplu sonuç gelişmeleri. Kapasite kullanıma bakacak olursak orada da yine reel sektör güven endeksindeki gibi toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Ve özellikle mal grupları itibariyle yüzdesel kapasite kullanım oranında ara mallar %79.8 ile en güçlü toparlanmayı kaydederken onu tüketim malları takip ediyor. Yatırım mallarında ise kapasite kullanım oranı daha sınırlı %72.2 ile daha düşük kalmış. Gidelim bu tüm detayları soralım. Art Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi bizimle olacak. Turgay Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Merkez Bankası'nın reel kesimle e, aslında beraber hazırladığı bu çalışma ve iktisadi yönelim anketleri bize geçen yılın Haziran'ına göre daha iyi bir e, Haziran geçirdiğimizi gösteriyor. Fakat fiyatlar da arttı deniliyor. Sizin sektör özelinde görüşlerinizi alayım. Özellikle mobilya tarafına bakıldığında nasıl rakamlar hem geçen seneye göre hem de aslında bu yılın belki de ilk çeyreğine göre kıyaslamak lazım. Şimdi geçen yılın e, oranlarına, kapasite kullanım oranlarına baktığımızda bu yıl tabii ki bir artış söz konusu. Geçen yıl e, Mayıs ayında %45'lerdeyken Haziran ayında %60'ları bulmuştu. Ama şu anda e, bu ay için %72.4, geçen ay için de %63 açıklandı e, kapasite kullanım oranları. Buralar aslında biraz daha yüksek olabilirdi. Belki biraz sonra değiniriz ona yine tekrar detaylı olarak ama buradaki ham madde krizinin de e, bu kapasite kullanım oranlarında etkili olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Çünkü ham madde bulunamadığında daha performanslı çalışılabilecekken mesai saatlerini daha kısa tutmak ya da ekstra çalışmalar yapamaz hale geliyoruz. Böyle sıkıntılarımız var. Bunun dışında 2019 rakamlarını daha yakalayamadık ama tabii ki. Ama geçen yıla baktığımızda ciddi bir artış söz konusu. Peki Turgay Bey maliyetleri konuşalım biraz. Ee, özellikle bu yıl e, üretici maliyetleri sizin e, ortalamada tabii ki her şirket ve her ürün grubu için farklı olmakla beraber ortalamada ne kadar arttı? Ve tüketiciye ne kadar yansıttınız bu yılın sonunda fiyat artış beklentiniz ne? Yani e, yıl, yıl başından şu, bu yıl zamana kadar baktığımızda ham maddedeki e, fiyat artışı %80'ler %100'ler oranında artışlar söz konusu. Ee, bunu açıkçası şu ana kadar tüketiciye çok fazla yansıtmamaya çalıştık. Yani burada e, pandemi etkisiyle beraber yaşanan e, genel bir krizden dolayı tüketiciye çok fazla mağdur etmemek, e, böyle zor günlerde üzerimize düşeni yapmak adına e, elimizi taşın altında sektör olarak hem koyduğumuzda hem de firmamız adına bunu söyleyebilirim. Çok fazla tüketiciye yansımadığını söyleyebilirim. %10-15 civarlarında belki yansımıştır ama e, önümüzdeki dönemde bu artış biraz daha fazla olacaktır. Çünkü artık ee, üreticinin bunun altından kalkabilir bir durumda değil. Ee, bu anlamda biraz daha önümüzdeki dönemde e, fiyat artışları gözleniyor. Ee, yıl sonuna kadar bu peyder pay yapılacaktır. O anlamda e, mobil ihtiyacı olan insanların bir an önce bu alımlarını yapmasını açıkçası tavsiye ederim. Peki Turgay Bey tedarik problemleri devam ediyor mu? Çünkü bu da zannediyorum ki sektördeki e, ham madde maliyetleri üzerinde bir baskı yaratıyor. Ve tabii ki bu ürün gruplarını tedarik etmekte sıkıntı yaşanınca e, zannediyorum ki fiyatlara yansıyor bu da artış olarak. Tabii ki yani şu anda yaşadığımız olay zaten e, döviz kuru artışı bazı bir fiyat artışı değil. Ya da talepten kaynaklı bir fiyat artışı değil tamamen. E, ham maddedeki döviz e, kuru artışı sana, bir fiyat artışı şey, değil derken o, o kısmı anlayamadım tam olarak nasıl döviz efendim? kuru artışı döviz kuru artışı kaynaklı değil dediniz ama yılbaşından bugüne yüzde yirmi yükseldi kur hayır bu bu oranda yansımasının asıl sebebi e, ham madde bulunamamasından kaynaklı olarak 
E, Ham maddeyi de dövizle ithal ettiğimiz için tabii kurun artışı da e, biraz daha artıyor. O etkili ama, o etkili ama yani buradaki en büyük oran Anladım. yani döviz, döviz kuru yüzde yirmi artıyorsa malzeme yüzde seksen yüzü artıyorsa Anladım. bunu bunun büyük bir çoğunluğu ham madde krizinden kaynaklı bir durum. Yani bu tedarik zincirinden kaynaklı bir durum. Bunu yurt içinde ve yurt dışında, yani yurt dışından aldığımız bir ham madde de geçerli. Bizim yurt içinde ürettiğimiz ham maddede de aynı durum var. Aslında yani özellikle MDF, Sunta, Yonga, Leyha dediğimiz ürünleri Türkiye'de üretiyor. Türkiye bu konuda çok büyük bir üretici. Ama orada da %80, %120, %130'da çıkan fiyat artışları var. Bunun döviz bazlı değil, daha çok tedarik zincirinden kaynaklandığını ve iç pazardaki üretilen Ham maddelerin daha çok ihracata yönelik satışı olduğu için bundan kaynaklı bir artış söz konusu. E, sektörün de zaten en büyük e, yaşadığı kriz şu anda bu. E, bu anlamda bizi her anlamda etkiliyor. Çünkü hem alacağımız projelerde, yurt içinde ve yurt dışında alacağımız işlerde e, bizi termin konusunda etkiliyor. Hem de fiyatlandırma bazında e, büyük bir krize sokuyor. E, bu da açıkçası e, yani mobilya sektörü dünyada şu anda mart olma yolunda çok hızlı bir ilerleyiş içindeyken bu anlamda bize son iki senede yaşanan e, bu ham madde krizi bizim çok engel oldu. E, bu anlamda e, zaten belli e, taleplerimiz söz konusuydu. Yani ihraca, ham madde ihracatının e, sınırlandırılması gibi. E, bu adımları bekliyoruz. Çünkü hala aynı kriz devam ediyor. Yani ham madde bulmakta zorlanıyoruz. Fiyat her geçen gün artıyor. Bugün e, bir projenin 3 aylık, 4 aylık üretim süreci olan bir projenin e, fiyatlandırma aşamasına gidiyorsunuz. Ama sonrasında üretim yaparken fiyatlar çok daha artmış durumda oluyor. Bu anlamda biraz daha e, sektör önünde olumsuz durumlar var. Ama tabii e, iç pazara bakacak olursak da bu açılmayla beraber e, 1 Haziran'daki açılma ve 1 Temmuz'daki tamamen açılmayla beraber e, iç pazarda bir hareketlilik söz konusu. E, çünkü hafta sonları e, mobilya sektörü için önemli bir zaman. İnsanların yoğun zaman harcadığı bir alım mobilya alımı. Bu anlamda e, iç pazarda bir hareketlilik söz konusu. Son sorumda ihracat tarafı olacak. Biraz buraya da değinir misiniz? Nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin ihracattaki performansını, katma değerli ürün üretme, tabi başta Avrupa pazarı olmak üzere diğer pazarlara e, mobilya sektöründeki ihracat rakamları nasıl? Burada firmamız üzerinde baktığımızda zaten daha çok katma değerli ve özel üretim e, tasarım ürünlerinin ihracatını arz ediyoruz. Yani bizim yaptığımız ürünlerin tamamı e, el işçiliği olan, e, karşı tarafta bunun e, özelliği olan ürünler üretiyoruz. Bu anlamda bizim e, avantajımız nedir? E, kar oranları daha yüksek olabiliyor. Yani Türkiye'nin genel olarak baktığınızda 2-2,5 dolar civarında kilogram başına maliyeti varken bizim üretimimiz ürünler 20 dolarlar civarında e, ihracat yapıyoruz. Bu da hem ülkenin genel olarak marka algısına çok olumlu katkı sağlıyor. Hem de geleceğin yönü bize sürekli bir artış gösteriyor. Şu anda e, ihracat rakamları da 1,5 milyar dolar civarında e, ilk aylara baktığımızda. İlk çaylığıyla geçtiğimiz takdirde e, bu yılki beklenti 4 milyar dolar gibi e, beklentimiz var. Bunu da yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece e, seyahat engellerinin bu anlamda biraz e, bizi olumsuz etkiliyor. Çünkü yaptığımız büyük projelerde alanlarda teşkilatlar yapılması gerekiyor. Montaj için e, deneyimli insanlar gönderiyoruz buraya. Bu konularda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama onun dışında ihracat rakamları genel olarak yıl geneline baktığımızda hedeflerimize ulaşacağımız öngörüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Turgay Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi'nin görüşlerini aldık. Şimdi hemen buradan Adana Sanayi Odası Başkanı'na gidelim. Zeki Kılanç bizimle olacak. Zeki Bey hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Zeki Bey bugün gelen Merkez Bankası istatistiklerinde hem kapasite kullanımlar hem de real kesim güveni Haziran'da bize geçen yıla göre daha güçlü bir veriye işaret ediyor. E, Tabi burada aylık bazda bakıldığında yani Mayıs'ta kıyaslandığında geçen sene Haziran yerine bir miktar daha e, üretim hacmi ve yatırımlarda sınırı düşler olan kalemler var. Ama sizden dinleyelim nasıl özellikle bu yılın ikinci çeyreği geçen seneyle kıyaslandığında? Bu yılın ikinci çeyreği geçen yıla göre de 2019'a göre de gayet iyi gidiyor. Yani hmm. 2019'a da baktığınız zaman belki de bu yıl e, daha iyi. Çünkü... Ülkemizde bir iş var. İhracatta biraz önce arkadaşımız da güzel şeyler söyledi. Artışlarımız var. Ötelenmiş Ülkemiz talep ül var o zaman değil mi? Evet efendim. Hem e, iç piyasada kısmen talep olsa da en çok talep ihracatta yurt dışından talep var. Avrupa pazarından, Amerika pazarından. Biz tekstilciyiz kendimiz mesela. E, bizim 3 e, ay öncesine göre işlerimiz şu anda 
çok iyi hamdolsun yani şu anda tezgah bulmakta Adana'da sıkıntı çekiyor insanlar daha önceden bütün tezgahlar boştu bunların neticesi nedir pandemideki e, hastalık ne kadar azalırsa insanlar alışveriş yapıyor ve tüketim artıyor tüketim artınca da ister istemez bir üreticide mal almamak gerekiyor o da Avrupa'ya en yakın pazar Türkiye olduğu için üretim üstü Türkiye iyi bir tedarikçi olduğunu kanıtlamış oldu ve e, şu anda Türkiye Avrupa'nın iyi bir tedarikçisi iyi de iş yapıyoruz hamdolsun bu konteyner krizi de bizim ülkemizdeki sanayiciye ve üreticiye fayda verdiğini düşünüyorum üretim artıyor yatırım artıyor ülkede yatırım e, iklimi var yatırım iştahı var organize sanayi bölgelerde arsa bulmakta yatırımcılarımız güçlük çekiyor onun için de bazı bölgelerde organize sanayiler habire büyümeye çalışıyor Peki Zeki Bey, çözüm öneriniz nedir bundan sonraki süreçte yatırım ikliminin e, iyileşmesi için? Burada hükümetin kamu otoritesinin regülasyonları olabilir, vergisel teşvikler olabilir ya da faiz elbette e, çok yüksek. Dolayısıyla finansman erişimin maliyetine ilişkin beklentileriniz olabilir. Sizden dinleyelim en elzem olan. Yani şu anda tabii TL faizi oldukça Hı. yüksek. Ama bunun bir dengede tutulması gerekiyor. Ekonomik olarak e, faizle dövizin bir dengede olması gerekiyor. Bizim önümüzdeki süreçlerde faizin düşeceğini düşünüyorum. Ama dövizin değerlenmesi de tabii ihracatçıya fayda verir ama ülkeye de zarar veriyor. Bir yatırım bankasının, kalkınma bankasının özel ihtat edilip şu anda mevcut bir kalkınma bankamız var ama yatırımcıya gerektiği kadar destek vermiyor. Buranın çok aktif olması lazım. Yatırımlara özel destek verilmesi lazım. İhracatçının Exim Bank'ı var hamdolsun Exim Bank bütün ihracatçının işini görüyor. Ama yatırım yapacak sanayicinin şu anda işini görecek düşük faizli kredi verebilecek bir otorite yok. Bunu da geçmişte Kalkınma Bankası aracılığıyla yapılmış. Bunun yapılmasına uygun olacağını düşünüyorum. Peki burada biraz sektörleri bizim için e, anlatır mısınız e, Zeki Bey? Son dönemde pandemiyle beraber işte biz hep konuştuk. Örneğin işte teknoloji tarafı iyiydi, beyaz eşya, ev eşyalarına yoğun beyaz talep eşya vardı. Iyiydi. Hı -hı. Ambalaj sektörü Hı -hı. iyiydi, plastik sanayi iyiydi, tekstilin büyük bölümü iyiydi, bir kısmı kötüydü. O da şu anda pandemi Hı -hı. azaldıkça, hastalık azaldıkça o da iyi. Şu anda bana göre birçok hizmet sektörü hariç üretim sanayindeki bütün sektörler gayet verimli ve maksimum seviyede çalıştığına inanıyorum. Peki. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımızın işi yavaş. Yani otelcilerin, restorancıların. Bu da açılmayla beraber biraz daha bir yerlere gelir ama tabii turizmin öyle hemen bir günde gerçekleşmesi çok zor. İnsanlar 6 ay önceden, 1 yıl önceden. Bu yılki tatilini ayarlıyorlar. İnşallah onlar da bu e, açılmadan, pandeminin azalmasından istifade ederler diye düşünüyorum. Ama üretim bacağında tüm üretim sektörleri başarılı bir şekilde gidiyor. Mobilya sektörü gidiyor. Bakın. Peki Zeki Bey sürenin de sonuna geldik ama bu e, maliyetleri Buyurun. sormadan kapatmak istemiyorum. Az önce e, konuğumuza da sorduk e, Turgay Terzi'ye mobilya üzerinde sorduk ama bir sanayici olarak... Artan ham madde maliyetleri ve yüksek kur. Yani sizin de birçok sektörde ithal girdiniz Tabii. var çünkü. Nasıl evet. etkiliyor ve bunlar tüketiciye, ee, ikinci kullanıcıya nasıl yansıtılacak bu yıl? Mecbur yansıtılacak ama hemen bir anda yansıtamıyor perakendeye insanlar. Hı -hı. Ama ham madde fiyatları, emtia fiyatları dünyada oldukça yüksek. Bir kısmı konteyner krizinden, navlon ücretlerinden, bir kısmı da piyasadaki likidite bolluğundan dolayı bu dövizlerin pazardaki çok doların, euronun emtaya gitmesinden dolayı bu fiyatlar artıyor. İster istemez tabi bu artışlar da tüketiciye intikal edecek ama bir süreçle intikal ediyor. Hemen bugün yarın intikal etmiyor. Evet. Üretim perakendeye inene kadar bir süreç geçiyor. Ondan sonra intikal ediyor ama neticesinde intikal etmezse sanayici ne yapacak? Aldığını zararına satamaz. Ürettiğini zararına satamaz. Ama dünyada bu bizde değil yani. Bizde bir yarpmıyor. Dünyada artıyor ham madde fiyatları. Onun için herkes de katlanıyor. Zeki Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben Aktar teşekkür ederim. Için. Çok sağ, sağ olun. olun. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın görüşlerini aldık. Kısa bir yere aranın arkasından araştırma müdürümüz Cumhur Örnek ve Deniz Yatırım Bağlantı ile piyasaları konuşacağız.
Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhur günaydın. Hoş günaydın, geldin. Güzel. Birazdan Cumhur'la sohbetimize başlayacağız ama önce hemen gidelim Deniz Yatırım'a. Barbaros Demir olacak orada telefon attığımızda. Hoş geldin yayına. Neler söylersin? Bugün bir yandan Türkiye'de güven endeksi öte yandan Almanya'da IFO rakamlarını karşıladık. AB Liderler Zirvesi var. Öte yandan FED'i takip ediyoruz. Yurt dışı gündem de yoğun Barbaros. Siz nasıl görüyorsunuz? Güzel merhaba teşekkürler İyi yayınlar. E, piyasalarda bu volatiliteden sonra dengelenme ve tepki alımları devam ediyor. E, hem Amerika'da hem Avrupa borsalarında keza Asya ve bizde de. Şimdi dün e, bir satış geldi ondan sonra 1400-1420 bandında dengeleniyoruz. 1420-1430 kritik direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin üstüne çıktığımızda ancak işlem aktivitesi ve alımlarda hızlanma görülebilir düşüncesindeyiz. Burada e, bunlardan ziyade dikkatimizi çeken e, iki önemli data diyelim veya fiyatlama e, uzun vadeli tahvil fiyatlarında 17, 50, 17, 60 seviyelerine bir geri çekilme oldu ve CDS'lerde yaklaşık 380 civarlarında son durum bulunuyor. Bunların e, ışığında bir sınırlı olumlu görüşümüzü devam ettiriyoruz. 1420-30'u geçtiği takdirde e, daha yukarıları hedefleyeceğimizi düşünüyoruz. Bankalar özellikle ikinci çeyrek bilanço dönemi yaklaştıkça bankalarda alımların hızlanması gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak pozitif düşüncemiz devam ediyor. Özellikle 1540 vadeli endekste geçildiğinde bir miktar daha burada hareketin arttığını görebiliriz. Çok teşekkürler Barbaros aktardıkların için. Şimdi e, Cumhurca istersen başlayalım Fed'le çünkü açıklamalar Tümuz ile gelmeye devam ediyor. Şahin üyeler biraz daha sanki ön plana çıktı bu aralar. E şimdi e, geçtiğimiz haftadan o <gülüyor> noktasal grafikten aldığımız bizim gündem başkanları bir miktar daha ön plana attı. <gülüyor> Özür dilerim. Bu, bu sırada evet. hemen tabloyu da heh, evet, Fed üyeleri Şahin mi Güvercin mi onu da bir yakına geçirelim. Çünkü gerçekten bölgesel başkanlar az önce Cumhur'un söylediği ve yönetim kurulu olarak bakacak olursak hani sıfırlar birileri götürür mü onu da tartışmak buradaki lazım. Buradaki hikaye başka bir şey daha var güzel ekranda kalsın şimdi buradaki bölgesel başkanları Hı. koyuyoruz ya burada işte Evans'ı Bostik'i bölgesel başkanlar. Şimdi bunlar 2021'de o hakkı olanlar. Mesela şimdi burada Evans'la Bostik birbirini götürür gibi gözüküyor ama yerine gelecek olanlar alternatif oy hakkına olanlar taraftan Cleveland, Boston, St. Louis ve Kansas. Yani bunların hepsi Mester'de, Rosengren'de, Bullard'da, George'da Şahin söylemleriyle bildiğimiz Fed bölgesel başkanlarından. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş işte 2022'ye işaret eden veya dünkü Bostik gibi gelip de ya bizim birkaç ay içerisinde bu tahvil alımları hızını azaltmamız lazım diyen üyelerle karşı karşıya kaldığımız zaman e, açıkçası piyasa neyi fiyatlayacağını, ne zaman fiyatlayacağını kaldıraç içinde yaşadığımız şu dünyada e, küresel piyasalarda zorlanabiliyor. E, onu da getirmiş olduğu bir sarsıntı oluyor. Ancak dikkat edersen dün mesela işte e, Kaplan'dan gelen açıklama, Bostik'ten gelen açıklama Bunlar son dönem içerisinde Şahince gördüğümüz açıklamalar ve piyasa tepkisine bakacak olursan da piyasalıyı kısık ateşte pişirmeye başladı diye söyleyebiliriz FED açısından değerlendirdiğimizde. Dolayısıyla Şahin açıklamalar geliyor ama dikkat edecek olursan özellikle hisse senedi piyasasında özellikle tahvil tarafında böyle bir sarsıntı yaratabilecek fiyatlamaları sağdan sola soldan sağa götürebilecek etkisi olmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin para politikasını bugünden o ya işler gibi böyle ince ince artık işlem, e, nakış dokumaya başladı FED tarafı. Ha sen bunu e, kendi Merkez Bankası, Merkez Bankan açısından bir zaman kazanma, kendini ona göre ayarlama, enflasyon beklentilerini yönetme, para politikasında mesajlar verme anlamında bu zamanı değerlendirebilirsin. Veya da e, belli noktalarda pozisyon alıp işte evet petrol fiyatları 75 dolara geldi ama farklı bir yere doğru evrilebilir. Buralarda kalıcı olmaz diyerekten para politikası konusunda adım atmazsın. Dolayısıyla bunlar da zaten Merkez Bankası'nın sanatsal kısmı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben aslında ABD tahvillerinde satış inanılmaz iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani hazır 1.48'lere gelmişken yani tahvil fiyatları görece yükselmişken yani bir anda 1.60, 1.70, 2 seviyeleri fiyatlanıyor mu? Şimdi orada biraz körgü de bizim için özetler misin Cumhur? Yani kısa vadeli, uzun vadeli tarafta Hikaye nasıl, piyasa oyuncuları nasıl fiyatlıyor? Bak şimdi bazı şeylerde hani diyorum ya gelen haber akışı 
S&P'de 4200'de olmasaydık Hı -hı. ve 3800'de olsaydık çok daha farklı olur diye de pozisyon miktarı işte bu verim eğrisinin dikleşmesi Hı -hı. yönünde aşırı derecede alınmış pozisyonlar vardı. Neyi kastediyoruz? Mesela 5 yıllıkla 30 yıllıklar arasındaki farkın 150 bas puanı ve bunun daha da açılacağını inanan bir piyasayla karşı karşıydık. Bu ne demek? Kısa vadeli faizler e, düşük kalmaya devam ederken uzun vadeli getiriler yukarıda kalacak ve bu maç yukarı doğru sürekli olarak açılacak. Ama biz şu anda neyi görüyoruz? Özellikle işte nokta grafikte 2023'te medyan beklenti iki faiz artışı gösterdi. 2023'ü geçtik. 2022'yi telaffuz eden Merkez Bankası baş, e, FED e, üyeleriyle karşı karşıyayız. O yüzden de bizim para bulduğumuz kısım 0025 bandından önümüzdeki dönemde tahmin edilenden de kısa vadede yukarı doğru gelecekse o şey pozisyonların bir miktar azalmaya ihtiyacı vardı. Bizim yaşadığımızda son dönemde son bir haftadan beri de bu. Yani 5 yıllıkla 30 yıllık arasındaki o 150 bas puanın 120 bas puana doğru geldiğini Buradaki senin söylediğin gibi şu anda şu akıllardan geçiyor. Ya Mart ayı değil miydi biz tahbilleri e, satıp 1.75'e dahi veriyoruz. E, şimdi hani buraya baktığın zaman ne, oldu? ne olduğu tartışıyoruz. Kötünün ağzından çok da sular geçmedi aslında. Hatta, hatta enflasyon gelişmeleri anlamında çok daha kötüsünü gördük. Doğru. Ee, dolayısıyla hani bu açıdan değerlendirdiğimizde e, hala yukarı yönlü tavsiye veren hatta işte teknik bazlı bakıp bu grafiklere Hı. ya bunun da 1.38'in altına geçmez. Hani buralardan artık yani tahvilleriden eli değiştirelim nakde geçelim diyenler de çıkabilecektir faizlerin yükselişi yönünde. Ee, burada benim söyleyebileceğim şey şu olur bence Fed ile ilgili olarak. Politika değişim, değişikliğinde bir makas değişimi var ama trenin hızı çok yavaş geliyor. Bu da bence bütün ülkeler için büyük bir avantaj. Peki bu da politik bir e, aslında yorum oldu Cumhur. Yani diyorsun ki kötü ama sanıldığı kadar da kötü değil. Çünkü zaman tanıyor yani bugünden yarın da bu değişikliği böyle bir el frenin çeker gibi hani arabayı aniden durdurmak yerine. Pandemi koşulları evet. olmasaydı belki olabilirdi. Ha mesela ama... şimdi şöyle okuyalım mesela bizim konuştuğumuz bu delta varyantı Hı -hı. nereye kadar evrilecek ee, sanıldığı kadar açılmayı böyle bir e, önüne engel olacak mı bunu da bilmiyoruz. Doğru ama yani bunu mesela Biontech'li ama... ülkelerdir. Biontech Delta Hı. varyantına karşı koruyor dedi Uğur Şahin ama işte AstraZeneca'sı, Sinopharm, Sinovac'ı diğer aşılara ya da işte Rusya'da yapılan aşılara baktığımızda vaka sayıları yeniden artıyor. Yani mesela orada Bakan Kocan açıklaması var. Mesela Delta, Delta varyantına iki doz aşı koruyor ama hani bir aksi bir şey görürsek de iki aşı arasındaki farkı altı haftadan dört haftaya indirebiliriz diye. Şimdi sen hani ama işler hani aman Delta varyantı bizim önümüzü kesecek diye bugünden politikalarını da değiştiremezsin. değiştiremezsin. Bu sonuçta yolda giderken uyum sağlanması gereken bir şey. Ama şunu da biliyor ülkeler artık yani salgınla mücadele nasıl yapılıyor, nasıl etkin sonuç alınıyor. Çünkü o dönem hatırlarsan hani ilk Mart'ta Nisan'da bir, bir kısım sürü bağışıklığı üzerinden gitti. Bir kısım tam kapanmalar üzerinden gitti. Nereden nasıl verim alınıp alınmadığı da ortada artık. Peki Cumhur gelelim enflasyon bu kadar konuşmuşken faizleri. Konu sadece Amerika değil tüm gelişmiş ülkelerde aynı sıkıntı. Ve İngiltere ile de aslında bugün biz bir kez daha yüzleşeceğiz herhalde enflasyonla. E şimdi İngiltere Merkez Bankası hani şu açıdan ben kendimce hani şey görüyorum. Iş, güzel iş çıkarttıklarını düşünüyorum. Geçtiğimiz dönem içerisinde bir taraftan hani Brexit ile uğraşırken hani Avrupa Birliği ile ilişkiler ne olacak, ticaret nereye doğru gidecek, o finans merkezi hüviyetini kaybedecekler mi, hangi e, genel müdürlükler hani belli noktalardan işte Paris'e, Amsterdam'a ya da Frankfurt'a taşınacak bu kadar belirsizliğin içerisinde bir de tabii salgınla uğraştılar ve salgınla uğraşırlarken bir taraftan da Boris Johnson'la uğraştılar çünkü Covid ile ilgili olarak politikalarında tutarsızlık vardı. Önce sürü bağışıklığı üzerinden gitti. Sonra farklı e, önlemlerle e, Covid ile ilgili rakamları indirebildiler. Ama bir başka bence ön plana çıkartmamız gereken unsur e, İngiltere Merkez Bankası ile ilgili olarak faizler işte 0010 bandına geldikten sonra hatırlarsan bazı merkez bankaları elinin tersiyle negatif faiz uygulamasına iterken onlar yumruklarını arkaya saklayıp araç setimizin içerisinde var. Faydasını, zararını tartıyoruz. 
bankaları işte negatif faiz olması durumunda nelerle karşılaşabileceğiyle ilgili senaryo analizi yapmasını öneriyoruz gibi kaynak haberlerle yeri geldi işte Merkez Bankası başkanlarının farklı isimlerinden hep bunları duyduk. Ama sonuçta dönüp baktığında negatif faize ihtiyaç duydular mı? Hayır duymadılar. Ama o dönemi bu tip sözlü yönlendirmelerle aşarak ülkelerini bu noktaya kadar getirmeyi başardılar. Şimdi bugünkü konu elbette şimdi terminale baksan %0.10, 55 tane ekonomist ta- şey girmiş, tahmin girmiş. Hepsi de faizin %0.10'da sabit kalacağını düşünüyor. Dolayısıyla eylemlerle değil söylemlerle yine ön plana çıkacak olan bir e, Merkez Bankası gününü yaşayacağız diye düşünüyorum İngiltere tarafında. O, mesela Fed ile ilgili bazı yol haritası kesin. Yani şunu demiyorsun. Fed tahvil alım hızını azaltmadan faiz arttırır diyor muyuz? Genelde kafadaki Hı. şey önce tahvil alım hızını azaltılması ile ilgili sinyal verir. Sonra azaltır. En son olarak da hani faizle ilgili kısımda bir e, karar alabilir. Ama İngiltere için bunu düşünmeyen ekonomistler de var. Dolayısıyla hani faizle bu tahvil alım hızı arasında bir ilişki olur mu? Buradaki sıralamada birisi öne geçer mi geçmez mi? Buna da bakılıyor. Bir başka konuda son onlar da biliyorsun hedef değer olarak %2'nin üzerine son 2 yıldan beri ilk kez tüfelerini taşımışlardı e, bu yeniden açılmalarla. Onun da etkisi hani tıpkı FED'de geliyor ya Paola sürekli var. Geçici mi kalıcı mı diye herhalde o soru da gelir. Peki Cumhur e, zor oyunu bozar, MT oyunu iyiden iyiye bozar. Petrol az önce atıfta bulundun. Aslında ben bizim içerideki iklimin de çok e, Merkez Bankası tarafından imser yorumlandığını düşünüyorum. Çok pozitif buluyorum Merkez Bankası'nın olması gerektiğinden daha bence imser. Çünkü kimle konuşsak bu artan ham madde maliyetlerine atıfta bulunuyor ve gerçekten tahmin ettiğimizden daha yüksek bir tüfe olabilir. Zaten üfeden belli değil mi yani yüzde otuzlara geldik değil mi üfede hatta geçtik. Tabii canım yüzde otuz beşlerdeyiz. Şimdi hani o zaman ben sana düne de öyle atıfta bulunayım hani o Mart'taki 200 bas puanlık faiz artışı olmasaydı yüzde on yedilerle kalmış olsaydık ve mevcut tüfe gerçekleşmesi ve bozulan ekonomik görün, e, enflasyon görünümüyle acaba biz hani bu kadar düşük reel faizle yolumuza devam edebilir miydik? Hani tabii ki hani geriye dönüp baktığımızda Faiz aynı aynı ama ben şimdi kullanmayı tercih ederdim. 19'da olmasaydı çünkü şu an bir de öyle bir durumdayız ki yani eğer enflasyon beklentinin üzerinde gelir yıl sonu 14 değil de gerçekten 17 18 19'larla kapatırsak hani faiz arttıralım desek nereye arttıracağız? Yani tabii ki aynı denizde iki kez yüzemiyoruz. Hı. Dolayısıyla geriye dönüp şunu öyle yapsaydık böyle yapsaydık hani piyasalarda belki de söylememiz gereken en son söylem. Hı. Bunu katı, buna katılıyorum. Çünkü gerçekleşmeler onun arkasından çok daha farklı yere gitti. E, o meşhur seteris paribus hiçbir zaman olmuyor. özellikle Türkiye gibi bir ülkede e, olmuyor. Hatta sen hani emtia tarafında iyimser gördün. Ben şöyle bir ekleme yapayım sana. Ben de turizm tarafında iyimser diye görüyorum. Çünkü hani gel, bizim Merkez Bankamızın önüne dönük baktığı zaman hani turizm gelirlerimizi umarım ki iyi olur. Umarım ki o dövizler ülkemize girer cebimize koyarız. Ondan sonra para politik yani olacakmış diye bir para politikasını Kurgulamak yerine olduktan sonra hani bir cebe girdikten sonra yolumuza devam etsek bu daha anlatılabilir bir şey olabilir. Çünkü hani biz şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Merkez Bankası'nın sırtını dayadığı hem kredibilite açısından hem de rezervler tarafında baktığımızda kredibiliteyi ben CDS ile ölçerim. CDS tarafında baktığında sen 400'lerle gidiyorsun. Güney Afrika 200'lerle gidiyor ortalamada. Arada 200 bas puan fark var. E dönüyorum öbür taraftan rezervler kısmında swap'ın içeride tutmuş olduğu pay ortada Hı. ve biz bunu şu anda taktik gelişmelerle işte dün Reuters Haber Ajansı'na da yansıdı. Artık e, ekonomi muhabirleri işte Türkiye kimlerle o dört ülke kim olabilir e, ya da o iki tane sıcak ülke kim olabilir e artık ya dış siyasetimiz üzerinden veya dış ticaret yaptığımız ülkeler üzerinden hani okumaya başlayıp kaynaklardan ona göre bilgi alıp aktarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada söyleyebileceğim konu FED bir zaman dilimi tanıyor. Her Merkez Bankası buna göre aksiyonlarını alıp sözlü yönlendirmelerini yapıp yola devam ediyor. Ee, ve bu çerçevede de olmaya devam edecek. Umarım ki hani senin söylemiş olduğun enflasyonla ilgili olarak o 75 dolar senaryosu. Mesela Çin kafayı emtia tarafına taktı ya. E, bakır fiyatları mesela 9 bin dolara kadar gelebildi. Şunu da biz biliyoruz ki bu fiyatları oluşturan sadece reel arz ve talep dengesi değil spekülatif olarak da. Bakır'da da gıda fiyatlarında da talep olmadan o sözleşmeler üzerine vadeli piyasalarda oluşmuş alım satım işlemleri de var. Ülkeler bence bunun önüne geçmeye çalışıyor. Tıpkı önümüzdeki hafta OPEC toplantısında petrolle ilgili oluşmuş olan o iyimser beklentilerin fiyatları 75 dolarlara kadar zorlaması. Eminim burada da bir enflasyon kök salıyor, yeşeriyor. 
Ve bence OPEC ülkeleri de yeşil ekonomi bu kadar önemliyken daha fazla 75 dolardan e, petrol satmak isteyeceklerdir. Arzı da arttırırlar diye umuyorum. Tahmin ediyorum demeyeceğim. Çok teşekkürler. Cumhur aktardıkların için fokusu burada nokta alıyoruz. Saat 14'te piyasa altında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.